वेलकम टू फिजियो क्लासरूम चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसेंटिव स्पायरोमीटर डिवाइस पर डिवाइस के बारे में जानने से पहले हम पहले ये मालूम कर लेते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है जनरली हम अपने नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट में कुछ सांसें नॉर्मल सांसों से लंबी और गहरी लेते हैं उन्हें हम डीप शाइज बोलते हैं कंडीशंस जैसे कि सर्जरी चाहे वो बाईपास सर्जरी हो या फिर पेट पर पे परफॉर्म की जाने वाली सर्जरी या फिर सांस की बीमारी जैसे सी या फिर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कुछ इन मुख्य कारणों की वजह से मरीज लंबी गहरी सांसें नहीं ले पाते इन कंडीशंस में हम मरीज को लंबी धीमी और गहरी सांसें दिलाने के लिए विजुअल फीडबैक का उपयोग करते हैं जिस डिवाइस से हम विजुअल फीडबैक देते हैं उस डिवाइस को हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर बोलते हैं इसके अलावा लंग फंक्शन को मेनटेन रखने के लिए भी इंसेंटिव स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है मरीज के इंस्परेटरी एफर्ट का विजुअल फीडबैक दो प्रकार से हो सकता है एक फ्लो बेस्ड और एक वॉल्यूम बेस्ड इसी पर हमारे दो प्रकार के स्पायरोमीटर हैं वॉल्यूम बेस्ड स्पायरोमीटर और फ्लो बेस्ड स्पायरोमीटर इंसेंटिव स्पायरोमीटर में पहले है वॉल्यूम बेस्ड स्पायरोमीटर वॉल्यूम बेस्ड स्पायरोमीटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है इसमें यह स्पायरोमीटर की ट्यूबिंग माउथ पीस फ्लो मार्कर वॉल्यूम मार्कर और यह है गोल सेटर जिसको आप अपने गोल के हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं मरीज ऑक्सीजन थेरेपी के साथ भी इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं O2 ट्यूबिंग को इसके पीछे O2 कनेक्टर है उससे कनेक्ट करके यह है दूसरे प्रकार का इंसेंटिव स्पायरोमीटर जिसे फ्लो बेस्ड स्पायरोमीटर बोलते हैं इसमें यह स्पायरोमीटर की ट्यूबिंग माउथ पीस और यह है गैस कंटेनर गैस कंटेनर में तीन अलग अलग कलर की बॉल है जो कि अलग अलग फ्लो रेट को दिखाती है इंसेंटिव स्पायरोमीटर हमारे लंग फंक्शन को दर्शाता है और लंग फंक्शन हमारे अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं जैसे कि मरीज का हाइट वेट बॉडी मास इंडेक्स और वो किस रेस का है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक मरीज एक जैसा ही इंस्परेटरी एफर्ट लगाए मतलब हर एक मरीज के लिए ज़रूरी नहीं कि वो तीनों ही बॉलों पर उठाए हो सकता है किसी के लिए दो बॉल उठाना ही उसका नॉर्मल है वैसे तो दोनों ही वॉल्यूम बेस्ड और फ्लो बेस्ड इंसेंटिव स्पायरोमीटर मरीज के लंग फंक्शंस मेंटेन करने के लिए और लंबी धीमी गहरी सांसें दिलाने में मददगार हैं मगर कुछ एक कंडीशंस हैं जहां पे वॉल्यूम बेस्ड इंसेंटिव स्पायरोमीटर ज़्यादा फ़ायदेमंद है रिस्ट्रिक्टिव पलमरी कंडीशंस जैसे कि इंटस्टिशल लंग डिजीज़ और सार्कोइडोसिस इन कंडीशंस में देखा गया है कि वॉल्यूम बेस्ड इंसेंटिव स्पायरोमीटर ज़्यादा मददगार है तो फ्रेंड्स अभी तक हम जान चुके हैं कि इन डिवाइसेस को कब कब और किस प्रकार से इस्तेमाल करना है अब हम ये जान लेते हैं कि इन डिवाइसेस को कब कब नहीं इस्तेमाल करना है तो आइए अब जान लेते हैं कि इन डिवाइसेस को कब कब नहीं करना है पहला जब आपको सांस लेने में सीटी की आवाज़ें सुनाई दे रही हो जिसे हम वीज कहते हैं या फिर जब छाती में जकड़न हो चेस्ट टाइटनेस हो या फिर बैठे बैठे ही हमारा सांस अगर फूल रखा हो या फिर पिछले 24 घंटे में आपके बलगम में खून आया हो तो इंसेंटिव पैरामीटर को यूज़ करने से पहले इनसे जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं आप हमेशा इंसेंटिव स्पायरोमीटरी को बैठे हुए या फिर खड़े हुए में उपयोग करेंगे स्पायरोमीटर का उपयोग करते समय आप ये ध्यान में रखेंगे कि स्पायरोमीटर आपके आंखों के लेवल पे हो जो सांस के मरीज पहले से ही इन्हीलर या नेबुलाइजर पर हैं वो स्पायरोमीटर यूज़ करने से 10-15 मिनट पहले अपना नेबुलाइजर या फिर इन्हीलर ले लें सर्जरी के बाद अगर मरीज इंसेंटिव स्पायरोमीट्री कर रहे हैं तो इंसेंटिव स्पायरोमीट्री यूज़ करते समय अपने टाँके को तकिए से सपोर्ट रख लें और अपने इंस्परेटरी एफर्ट को टाँके के दर्द की वजह से बीच में ना तोड़ें उसे जितना हो सके लंबा और गहरा जाने दें 
सांस के मरीज अगर इंसेंटिव पारोमीटर काफ़ी लंबे समय के लिए यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन उनके डिवाइस पे हो सकते हैं तो इसके लिए समय समय पर डिवाइस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है डिवाइस को क्लीन करने के लिए आपको चाहिए सोप वाटर यानी झाग का पानी आपको डिवाइस को डिसमेंटल करके झाग के पानी में भिगो के रख देना है और उसको वहाँ पर साफ़ करना है साफ़ करने के बाद आप डिवाइस को एयर ड्राई यानी हवा में सूखने के लिए छोड़ सकते हैं तो उम्मीद है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी अगर स्पायरोमीटर से जुड़े हुए आपके सवाल हैं तो आप फिजियो क्लासरूम चैनल पर जाकर कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं सो कीप लर्निंग कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड